Our dear Father God in heaven, we appreciate you, Lord, and we thank you so much for all that you teach us. Mm -hmm. Now we've come to the height of today's worship. Speak to your church. Use me. Let that be the focal cord of the Holy Spirit, O Lord, be released through my mouth. Mm -hmm. And I pray that you will reach your people. Mm -hmm. Give me the inferences, give me the additions that I need. Give me the examples, O Lord. Give me the reference that I need today. And I need the option from above. Help me, O Lord, to speak as the oracle of God. Mm -hmm. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. 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 In a brief moment, I would like us to have the topic today, evangelism. Het onderwerp van vandaag gaan we het zo over hebben is evangelisatie. Through the gospel. Door het evangelie. Evangelism. Evangelisatie. Through the gospel. Door het evangelie. There is no time now to waste. There is no time to spill. There is no time now to be idle. There is no time to be idle. There is not a considered or organized evangelism that is needed now. We have an evangelization that is organized. No. We don't need to organize it. Oh, we hoeven het niet te organiseren. We don't need to make it like it is something that we need to really plan for. That's what I'm trying to say. We hoeven het niet echt te plannen. But it is something that we do at the drop of a hat. Maar we moeten dat eigenlijk altijd doen. It's something that everyone should be able to do. Very good. That's like I hear myself. Like. It is iedereen die zou dat eigenlijk moeten doen. It is important that we all come together. Het is belangrijk dat wij allemaal samen komen. Or we come as individuals. Of wij komen als individuen. To reach the perishing world. Om de wereld die verloren gaat om die te uh, om die daar naar uit te strekken. I'm going to read Acts chapter 10 to be able to portray this evangelism through the eye of Peter and the story behind Cornelius. Door de ogen van Petrus, door het verhaal van Cornelius in uh, Handelingen, hoofdstuk 10, ga ik, dat, uh, ga ik het over evangelisatie hebben. Let's begin over to Acts chapter 10. Laten we snel opslaan, Handelingen, hoofdstuk 10. In chapter 9, in hoofdstuk 9, Paul was converted. En Paul is bekeerd. Paul was turned around. Met Paulus omgekeerd. He testified in Damascus. Hij heeft getuigenis gegeven in Damascus. About his conversion. Over zijn bekering. Then he escapes. En toen vluchtte hij. To Jerusalem, where he wanted to be killed. Naar Jeruzalem, waar zijn bijna vermoorden. So you can see the beginning of Paul. Dus je ziet het begin van Paulus. He was not very ready. Hij was er niet erg klaar voor. To be used by God. Om gebruikt te worden door God. Although Jesus had told him already what to do. Jezus had hem al verteld wat hij moest doen. God sent somebody. God heeft iemand gestuurd. Ananias to him. Uh, Ananias aan hem. And Jesus says in verse 15. En Jezus zegt in vers 15. But, Lord, but the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles. And kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. He has already been said what he was supposed to be done, to, to do. Hij zei al wat er gedaan moest worden. So, but it was not taken off already. Maar dat was nog niet gebeurd. But now God needed to use Peter. Maar nu moest God Petrus gebruiken. And now Peter already has traveled down. En Petrus die is al komen reizen. So when he traveled, dus toen hij onderweg was, he was able to come around and he saw somebody whose name is Annas, and God used him to heal him. Uh, zag hij iemand onderweg die heet Eneas en God gebruikte hem om hem te genezen. So and that was in Lydia. En dat was in Lydia. So he moved on, dus hij ging verder, to Joppa. Naar Joppa. And there he saw a certain disciple called 
Tabitha. En daar zag hij een discipel, Tabitha geheten. Who did a very good job. Die heel goed bezig was. Who sustained the disciples of Jesus Christ. Die zorgde voor de discipelen van Jezus Christus. Making clothes for them. Ze, ze, ze maakte kleren voor hen. She died. Ze stierf. And Peter was sent for. En Petrus werd geroepen. And he came, prayed, and Tabitha came back to life. En hij kwam en hij bad en Tabitha stond op. Nou, chapter 10. Hoofdstuk 10. We are going to talk about Cornelius. We gaan het hebben over Cornelius. Why? Waarom? It will be able to help us to understand how we can evangelize people, especially those who are not like us. Het helpt ons te uh, begrijpen hoe wij moeten evangeliseren, vooral de mensen die niet zoals wij zijn. Pay good attention. Let goed op. In half an hour, I'm going to be able to see how much we could go. Over een half uur kijk ik hoe ver we zijn. In verse one, there was a certain man in Caesarea called Calenius, a centurion of the band called the Italian band. Just a. En er was de Caesarea iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. So I'm going to break these messages into four. Dus deze boodschap die ga ik in vier delen. Or even five. Of zelfs vijf. Cornelius conversion verses one to eight. Uh, de bekering van Cornelius vers 1 tot 8. Peter's vision verses 9 to 22. Petrus visie vers 1 tot en met 22. Then Peter goes to Cornelius. Dan gaat Petrus naar Cornelius. Verses 23, 23 to 33. Uh, van 23, vers 23 tot 4, 43. Then we are going to look at the sermon of Peter. Dan gaan we kijken naar de preek van Petrus. Vers 34 tot 43. Then finally the Holy Spirit falls on the Gentiles. En tenslotte de Heilige Geest valt op de heidenen. 44 tot 48. 44 tot So somebody read for me the Colonial's conversion from verses 1 to 8. Dus iemand gaat voor mij lezen vers 1 tot met 8 over de bekering van Cornelius. 1. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band, called the Italian band, a devout man and one that feared God with all his house which gave him much alms to the people and prayed to God all day. He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming unto him and saying unto him, Cornelius, and when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God, and I'll send men to Joppa, and call for me, call for one Simon, whose surname is Peter. He lodged with one Simon at Tanner, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou ought to do. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. On the morrow, as they went on the journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the house top to pray about the sixth hour. And he became very hungry and would have eaten. But while they made ready, he fell into a trance. And he saw heaven opened and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth wherein all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. Have you read, uh, read up to verse 8? Yes. Okay. Uh, first of all, I saw before the gospel, you said, you are going to the I saw you come up. Yeah. You are not going to escape me. That's how I come to you. She kept myself, you keep doing it, says, you have to have your pressure. I saw you come and I was saying something, and, uh, so let's keep it planning the way it should be. Because next week, I don't know who's going to be. Next week for you, I think. Otherwise, you keep sitting there. Give her a round of applause. All right.
let's go back and pick up the colonial conversion. Laten we oppakken de, de bekering van uh, Cornelius. In verse 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius. Caesarea is the headquarter of Pontius Pilate. Very, very important. I want you to understand that. Caesarea was uh, the hoofdquartier van uh, Pontius. Yeah, that is the, the governor of that area. Caesarea was the headquarter. De Caesarea was dan uh, de hoofdkwartier zeg maar, van die uh, area. So there was an Italian officer. Er was een Italiaanse officier. The Bible says that he was a centurion. De Bijbel die zegt hier dat hij een centurion was. Who is a centurion? It is somebody who is a captain. Hij was een, een kapitein. It's somebody who controls about 100 men. Het is iemand die zeker 100 mensen controleert. Under his command. Onder zijn leiding. That means as an officer. Dat betekent als een officier. The Bible says Italian band is talking about the cohort. It's talking about the military uh, cohort in that place. Die praat hier over de, over de afdeling zeg maar van de Italianen in die plek. It's a regiment. Dat is een uh, hoofdman. A, a, a kind of company. Het is een soort uh, bedrijf. And zeg maar. that company has about 100 soldiers. En die bedrijf die heeft zeker 100 soldaten. So I want you to understand the background that this man is just not an ordinary officer. Dus ik wil dat u die achtergrond begrijpt dat die man niet zomaar iemand is. It's the Italian army of those days. Een Italiaanse leger van die tijd. They were occupying forces. Zij hadden echt een, 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 een leger. Occupying power. Zij hadden een, een grote kracht. They were, uh, they, they, they were an empire those days. Ze waren een soort, soort, soort keizerrijk in die tijd. And what was that? En wat betekent dat? They were super power. Zij hadden echt een superkracht. And this man controlled hundreds of those militants and forceful and fearful looking soldiers. En deze man die, 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 die had de leiding zeg maar over deze hele grote en sterke mannen zeg maar. In verse 2. Verse 2. Let's see how this man was described by the Holy Spirit through Luke. Laten we kijken hoe het door Lucas, door de Heilige Geest uh, beschreven was deze man. He says a devout man. Een vroom man. What is a devout man? Wat betekent dat een vroom man? In your work. Can somebody tell me someone who is devout? Kent u het vertellen in uw eigen woorden? So that you'll be able to understand the The background of this man, one we knew, we heard, we read, is an officer. Yes, Sister Christine. Uh, somebody that is uh, really committed. Committed. What kind of commitment? Um, Because you can be committed even in the things of the. Yeah, loyal. Iemand die heel loyaal is. Yeah. All right. Uh, loyal to the boss. All right. He was a devout man. It was Our iemand sister. die helemaal gegeven he was. Said about loyalty. Yes, somebody. Yeah. It's like devotion. Devotion. Het is uh, als een toewijding. Spiritually devoted. Geestelijke toewijding. Now, the second thing that we heard about him to describe him, one that feared God with all his house. Het tweede punt uh, dat beschreven wordt hoe hij is, is die met heel zijn en hart God vrees. A soldier. Een soldaat. And an officer. And an officer. Commanding 100 men, centurion. Leiding gaf aan 100 mensen. Like you can have a legion. So as you said, so, 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 so legion can have. Somebody who is a legion. Iemand die een. Um, or whatever. Is somebody who can control about 6,000 soldiers. Is iemand die zeg maar zo'n 6,000 mensen kan regeren. Remember the demon that Jesus asked what's the name? He said we are what? Legion. Weet je nog, die, 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 die demon uh, dat uh, Jezus heeft uitgehaald, die zei, we zijn legioenen. En ik denk dat hij zei, we zijn meer legioenen, hij zei. Hoeveel uh, had hij gezegd? Men. Hij zei, we zijn men. We zijn uh, veel. Ja, een legioen is zes, dus het moet about, um, because hij zei 12 of zoiets like dat. Dus het is about 72.000 demons op de body van een vrouw. Het betekent dat het zeker 72.000 demonen was alleen maar in één lichaam. Maar deze man, honderd. 
Maar deze man, honderd. Dat elke tijd waar hij is, ze volgen hem. Dat elke tijd waar hij ook gaat, gaan ze hem volgen. To protect him. Om hem te beschermen. And before they will say anything to him. En voordat ze iets konden zeggen tegen hem, they will salute him. dan gaan ze hem salueren. This man deze man turned him out. heeft hem omgekeerd. He was hij was uh, helemaal loyaal. He was a man who feared God. Hij was een man die God vreesde. Is it to me, Roman soldiers who we are made to be cruel. Romeinse soldaten die zijn eigenlijk bekend om wraak te zijn. They are not vreemd. They are not Zij doen geen grapje. The way they handled Jesus is enough for you to know they were wicked. De manier hoe ze Jezus handelt, behandelden, wist je dan dat ze echt uh, vreemd waren. They were trained to be wicked. En ze waren getraind om zo vreemd te zijn. These are people that will stop and say, hey, stop here. Deze zijn mensen die zullen zeggen, hey, stop daar. Carry my load. Pak mijn spullen. That's what they were doing. Dat is wat ze deden. They were so cruel. Zij waren zo vreemd. And they, when you talk about in Italy, en als je praat over Italië, talk about the Caesars, praat over the emperors, dan praat je over de 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 keizerrijk. It, Italian people have their gods. Italiaanse uh, mensen die hebben hun goden. And many of their gods is something we know today. En vele van hun goden zijn dingen die we vandaag weten. Like you say Monday. Zoals je zegt, de maandag. Is one of their gods. Dat is één van hun goden. Tuesday. Uh, dinsdag. Wednesday, Friday, Saturday. Al die namen van de dagen. That you have Saturn. Dat, dan heb je um, Saturnus. They are all the gods. Ze zijn allemaal die goden die ze They gebruiken. Are the of Rome. Ze zijn allemaal die goden die ze gebruiken van so Rome. Talk about Uranus. Als je praat over Uranus. That is their god. Dat is hun god. We talk about Mercury. Dan praat je over Mercurius. That is dat is hun god. Je praat Jupiter. Je praat over Jupiter. Pluto. Pluto. Venus. Venus. Which we have on worldly all the all the, the we, we call it uh, heavenly bodies. Als of, we noemen dat de hemelse lichamen. These are the gods of the Roman people. Deze zijn de goden van de Romeinse mensen. For a man to have many gods like that and being an officer and he fear God. Voor een man om zoveel goden te hebben. En hij is een officier. En hij vreest God. And he extends his, that fear to his en hij, hij, hij stuurt zeg maar die vrees. Heeft hij ook meegegeven aan zijn huis. He had no opportunity to have the Torah. Hij had die, die, die mogelijkheid. No, no, no. Om, he did not. Oh, hij had niet de mogelijkheid om die Torah te hebben. What is the Torah? Wat is de Torah? The law. Dat is de wet. The Old Testament. De Oude Testament. He had no Hij had geen tempel. Called the temple of God. Die de tempel van God genaamd werd. He did not understand who Abraham was. Hij heeft niet begrepen. Hij wist niet wie Abraham was. He did not know about tithing. Hij wist niks over tienden. He did not know about sacrificing animals. Hij wist niks over het offeren van dieren. But somehow. Maar toch was er iets. With the background of all this idol and gods of Italy. Met al die achtergrond van al die afgoden van Italië. He knew there was one God. Hij wist dat er één God was. Of the Jewish people he sees around. Van die Joodse mensen die hij om zich heen zag. He might be watching them. Hij kan eens naar hen kijken. And he wants to be with them in the temple. En hij wou met hun zijn in de tempel. And he became the father. En hij werd echt helemaal toegewerkt. En hij ging naar zijn familie. He said, no, I am a man. Hij toch dat ik toch een militair ben. I fear God. Ik vrees God. My wife. Mijn vrouw. You must fear God. Je moet God vrezen. My children. Mijn kinderen. All of you. Allemaal van jullie. Fear God. Vrees God. That's why. Dat is het. On that day, Op die dag. Colonials will rise up against Our generation and condemn us. Cornelius die zal opstaan tegen onze generatie en die zal ons veroordelen. Hij wist niet zoveel zoals wij weten. You can fear God. Je kan God vrezen. Even when you have not heard about him. Zelfs als je niet over hem hebt gehoord. That's why the Bible says Daarom zegt de Bijbel dat those who Are of the law shall be judged according to the law, and those without the law shall be judged by the law. 
Niemand zal die oordeel van God zeg maar, ontsnappen. Want dat dat is van God, die is daar gezet in onze geweten, dat wij weten wie is God. He says, which gave much arms to the people and prayed to God always. En veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Huh. He was given arms. Hij, werd, uh, hij gaf liefde gaven, aanmoezen. Naar aan mensen. And the Bible says, en de Bijbel die zegt, he prayed to God always. Hij ging altijd bidden, voortdurend was hij aan het bidden. This man was a gentile. Deze man die was een heide. Die uh, was niet uh, yes. gesbesneden. He prayed always. Hij bleef altijd bidden. What do you know? Maar wist u? All he did, alles wat hij deed. Could not earn him die kon hem geen redding geven. Geef aandacht nu even. Een toegewijde man. Dat was één. Twee. De Bijbel zegt hij vreesde God. Drie. En hij heeft zijn familie ook de God laten vrezen. Vier. Hij gaf liefdesgaven, aalmoezen. Vijf. Vijf. Hij bleef voortdurend binnen. And yet, en toch. Something is still not in order. Was er toch iets niet in orde? Doesn't that shake you? Krijg je daar geen rillingen van? Such a man is an express image. I mean, express way to heaven. Deze, zo, zo'n man zou je denken die, die, die gaat te snel naar de hemel. But in all that he was doing, maar in alles wat hij aan het doen was. He felt, God die voelde steeds. He needs to know the right thing. Hij moet de goede dingen weten. And what is the right thing? En wat is het goede? Somebody from here. Iemand van hier. What is the right thing? Wat is het goede wat hij moet weten? You guys were not paying attention. It was too much fighting like stenographers. That's why I picked it up. Je wil beter te veel schrijven dan de stenografie. Yes. Thank you. Dat is het. Ja. Nee. Hier is Jezus. Je moet er hoe? Jezus. Hij had Jezus nodig. For you, this man is ready for heaven. Voor u is deze man klaar om naar de hemel te gaan. What do you want for a man? Who fears God? Wat weet je, wil je van een man die God vreest? Who prays? Die beet. Always. Voortdurend. And he added with fasting. En hij heeft ook nog vasten erbij gezet. And see these poor people and say, you, they are, they are this, take that. En hij ziet deze arme mensen en hij zegt van, oké, okay, heb deze, heb deze. All you be doing that this man is going to heaven. Alles wat je denkt dan van deze man die gaat naar de hemel. That's why Jesus says. Daarom zei Jezus. Only one way. Eén weg alleen. Only one way. Eén weg alleen. Only one way. Alleen één weg. I am the way. En ik ben die weg. Let's see. Laat ons zien. He saw in a vision, evidently about the ninth hour of the day, an angel of God coming to him and saying unto him, Colonius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy arms I come, are come up for a memorial before God. Praise the Lord. Hallelujah. God intervened. God die kwam erin, er tussenin. Though he was ignorant, hij was ignorant of the real way, van de echte weg. God intervened. Toen kwam God er tussenin. Oh, I remember some years ago. Ik weet nog een paar jaar terug. Before I got converted. Voordat ik bekeerd werd. 1983. 1983. 
I was going to a white garment church. Ik ging naar een kerk met een uh, witte kleding dat je aan moest doen. A kind of senior religious people. Een heel erg religieuze Fake. mensen. Gewoon nep. Exactly. Sabbath. Is het Sabbath? When I went there. Toen ik daar naartoe ging. I went with my heart. Ik ging echt met mijn hart. But when I came there. Maar toen ik daar aankwam. There were things I was looking at the scene that I said no something. Klopt niet. <laughs> there were some things uh, there that I said no this one is not good. When they start praying. En toen ze begonnen te bidden. And they pray in the name. Of Angel Michael. En toen begonnen ze te bidden in de naam van uh, Engel Michael. They pray in the name of Gabriel. Toen begonnen ze te bidden in de naam van Engel Gabriel. And there was altar there and altar there incense and the man we had read and sits down like God. En de man die had uh, zichzelf gekleed in rood en er waren heel veel altaren overal. And when he comes, goes to, in fact, when he's coming out, God help us. When he's coming out from his temple, he comes with his back. <laughs> Wanneer hij uh, uit de tempel komt, dan komt hij met zijn met zijn rug achterwaarts. Komt hij eruit? And he will bow. And he will bow. When he goes. Voor hij gaat. And the way the the people they were rolling on the floor. En de manier hoe de mensen op de vloer bleven rollen. And they were called the prophets. En ze waren genaamd profeten. With that white garment. Met die uh, witte kleding. With a few minutes, the hopeless, the the agreement became brown. The 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 hele kleding die werd helemaal bruin. And they would be thrown their legs like that. En zij gooien zo hun benen. And this pastor would be watching like this. En deze pastor die die was aan het kijken zo. In between the legs of those women who are throwing. Tussen de benen van de vrouwen die daar zo liggen en rollen. Is something is wrong. Ik zei iets is niet goed. And in my in my ignorance. En in mijn ignorantie. I went home. Ben ik naar huis gegaan? Oh, you know me. Oh, je kent me. I wrote a lot of episodes. Ik heb heel veel episodes, zeg maar, ben ik gaan opschrijven. Let off complain. Gewoon een klachtenbrief. I said this church gossip a lot. Ik zei deze kerk die 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 doet veel roddelen. As I see people, they are not really. I, I, there's something strange. I began to tell him one after the other. I thought he was on my side. Ik begon alles te vertellen aan hem. Ik dacht hij was aan mijn kant. He took it anyway. Hij heeft het toch aangenomen. He said I will look into that. Hij zei ik zal erin kijken. From the next Saturday, that man started to avoid me like a leech. Vanaf die zaterdag uh, was die man mij aan het uh, die liep weg van mij. I started to talk to God. Ik begon te praten met God. I said God give me a place that I. I know I don't know you too much, but I, there's something that I, I love you and I want to go for you. Ik begon te praten met de Heer. Ik zei, ik, ik hou zoveel van u, maar laat mij ergens naartoe gaan waar ik u kan, kan, kan vinden. Kan... There was a desire. There was zo'n verlangen daar. And God was watching. En God die keek. When I come back home, I was praying for the people. Toen ik thuis kwam, was ik aan het bidden voor die mensen. I said, Holy Spirit cannot be talking the way these people are talking. Ik zei, Heilige Geest kan niet praten zoals deze mensen praten. And these women are throwing their past, and the pastor is watching every woman that is rolling on the floor. En deze mensen die die doen de benen wijd open en de pastor die kijkt maar als ze rollen. They don't do the clothing, the covering we are covering here. Ze doen niet uh, die 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 uh, kledingen aan wat wij hier hebben hoor. And later on I got to know he lines up those women and he sleeps with them. En later kwam ik te weten dat hij die die vrouwen allemaal uh, in de rij zet en met hun slaapt. I said I'm not going to church. Ik zei, ik ga niet naar de kerk. If God is like you. Als kerk op zo'n manier is. Something is like me. Maar iets wat me, was me aan het trekken. One day. Op een dag. I just saw people doing the, doing film. Cinema. Those days there is public cinema. In die dagen had je publiek uh, bioscoop zeg maar. I saw this man riding bus. He was rejoicing. He drove. Hey, driving on Saturday. Woo, I don't know High five. Op, op zaterdag zag ik iemand zo op de op de motor uh, echt uh, stoer aan het doen. In dat video. In die video. They start going woo and those cycle of those are not the type you have now. Those are rubbish. Woo woo woo. Die brandvissen in die tijd is niet zoals nu. Het was heel heel grof. He had an accident. En hij had een ongeluk. 
head cut off like the food. Oh, zijn hoofd die ging eraf uh, als was so so the effect was so powerful. Dus die 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 effect dat het had. It captured my soul. Die heeft mijn ziel helemaal gepakt. The head was bouncing like this. De hoofd was echt zo. With the seconds that guy was in hell. In, hey! in een paar seconden was die man When in hell. When I saw hell. Toen ik hel zag. And I think that film was prepared for me. En ik denk die film die was daar voorbereid voor mij. Everybody will see it differently, but I saw it differently. Iedereen kon het anders zien, maar ik zag het anders. I told my cousin. Ik heb mijn neef toen verteld. This was December 82. Dat was december 82. Ik zei ik moet wederom geboren zijn. And God just presented deeper life Bible church. En God die kwam zo met de kerk dieper life Bible kerk. Een hele krachtige kerk. And after that, something years, the teaching is still in my soul. Dat na en 37 jaar is hun, hun onderwijs nog steeds in mijn ziel. Ik vertel u. Foundation is very important. Dat de fundament is zo belangrijk. And that's why every Sunday I give a span. No matter how people leave the church, there is a foundation. They can easily know. They are only quenching their conscience. They know what I have taught them. Maakt niet uit hoe de mensen weggaan, maar die onderwijzing dat ik geef, die blijft bij hun. Het maakt niet uit hoe ze het is, zeg maar vervaken, maar het blijft daar. That is exactly what happened to this man. Dat is precies wat er is gebeurd met he deze man. He he saw in a, uh, sorry, in, uh, uh, in verse 4. And when he looked on him, no, no, that's not where I'm trying to see. Yeah, in verse 4 actually. And when he looked on him, he was afraid. Talking about the angel now. What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers. Everybody say, Thy prayers. And thy arms are come upon up for a mirror before God. He says that all you have been doing has not come before what? God. Hij zei, alles wat u heeft gedaan, die is daar als gedachtenis opgestegen naar God. There will be a time when your cup will be full. Er is een tijd, ik ga een tijd komen, waar je kop helemaal vol zal zijn. Positief. Of negatief. Daar is een tijd, ik zeg, ik ben negatief. Daar is een tijd, ik kom, dan zeg je, ah, ik geloof niet, hoor. Een tijd komt, you will go to a church, dan ga je naar een kerk. And when you finish on that day, en wanneer je klaar bent op die dag, you say, I think I need to do something. Dan, dan ga je zeggen, maar ik denk dat ik iets moet doen. That thing in you now, God, little thing you are doing ignorantly. Dat wat je aan het doen bent, ignorant, in, het, in het ignorante, die komt voor God. Dus het is nu tijd voor God om er tussenin te komen. Het gaat niet over uw tijd. Het gaat over Gods tijd. We gaan een piano kopen. Een hele krachtige piano. Dat op de tijd dat we het hier zetten. You think we are going to Makati Church? No, 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 we are not. But it is. Do you think? Not, not because it looks like a Makati Church. Het lijkt op een Roman, um, Romeinse Katholieke Kerk. No one. Big one. Big one. Yeah. Een hele grote. But that's why we are boom boom. Maar no. Dat is niet degene wat je hoort zo boom boom. But it is not. Maar het is een hele krachtige. And God used our sister. En God heeft onze zuster gebruikt. Diane. Diane. To get eggs. To get eggs. Om het te, te halen. And now, en nu. Is going to uh, use also to do the transportation. We are going to use my wife's vehicle. We gaan de, de auto van mijn vrouw gebruiken. You see, this one was broken. Is it not this one? Okay. So that one was broken. And the other keyboard he was kapot. And uh, you said, ah, okay, uh, let's buy another one. I need to pay. God was said, don't worry, don't need to spend money. The one we are going to buy, very powerful, new and good, but just for few amount of money. Gewoon voor een beetje geld gaan we dus nu een hele krachtige, mooie piano kopen. Now, this is why I'm telling you. Dit is waarom ik dit vertel. I love my ministry. Ik hou van mijn bediening. I tell you. Ik vertel u. God is good. God is goed. In this ministry. In deze bediening. People so too much on God. Pe- mensen die, die, die zaaien veel in God. And I don't even open Bible. You know. You know, many many churches when you want to buy something, you will open Bible to engineer the people. Wanneer je iets wil wil kopen, zeg maar je wil invloed hebben op die mensen, dan ga je de Bijbel open doen om de mensen zeg maar te pushen. Preach 
to them so that you can be able to reach into their heart, then into their pocket. Je gaat prediken dan tot hun, zodat ze echt maar hun hand in hun zak kunnen, kunnen stoppen. Use the word to manipulate the people. Het woord gebruiken om mensen te manipuleren. You see all these Ziet u al deze instrumenten? That one alone cost us about 4, deze alleen die kost zeker 4000. This one is here, you see all these deze hier allemaal die kost geld. This one was serious amount of money we bought it. Deze was echt een, een, een hand vol geld. We, never said, give, give, give. we hebben nooit gezegd geef, geef, geef. We never opened the Bible. We hebben nooit de Bijbel geopend. To make you feel bad that if you don't give, you will trouble. Om je slecht te laten voelen dat als je niet geeft, dan ben je in problemen. Mensen die geven gewoon. God will. The time of your giving has come in the name of Jesus. De tijd van jouw geven die is gekomen in de naam van Jezus. May, may look as nothing is going on when Colonius was doing all those things. Het leek misschien alsof Colonius niks aan het doen was. God said it has come to what? Memorial before God. God die zei, het is daar als gedachtenis opgestegen tot Hem. A time of reward. Een tijd van beloning. I don't know where you are now. Ik weet niet waar u nu bent. You have been sowing. U hebt gezaaid. You have been leading people. U hebt mensen geleid. Many of you like you. Vele mensen zoals. I know when we started, you were bringing souls. Ik wist, we weet dat toen je kwam, dan was je mensen brengen in je auto. Oh, Kiteria. Oh, the secretary. If everyone you brought to this church had been here today, we would have been having two sheets or three sheets. <laughs> yeah. All the men that you here have brought to the secretary, they had a new uh, Your husband, you know, at the time he had a small car, and God saw how he was bringing people, he gave him a bigger car. Hij, hij had een kleine auto, hij bracht mensen hier en toen gaf God hem een hele grote auto. It may look like nothing. Het lijkt misschien alsof het niks is. Anybody who hears and calls you today is elder, this elder, that, they didn't know how you story. Als je nu, als mensen je nu horen dat, dat je elder bent, dan ze weten niet hoe je bent gestart. This man, the wife bring man, people. Ze brengen because, mensen. Because she was doing pastasie, that was the <laughs> answer. And, and, and we evangelize the people. Ze maken, ze maken pastetje in die dagen. And the husband will go and pick them and drop them. And the man die gaat hun ophalen en brengen. People like Lola these days. Mensen zoals Lola in die dagen. Lola is another one who brings people. Lola is ook iemand die mensen brengt. And ja. she's still in the church. En ze is nog steeds in de kerk. And she tells everybody. Ze vertelt iedereen. And she will use me to sing. Ze 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 gebruikt me. She will say, Daddy, because of you, I am doing shakara. <laughs> ze begint te zingen uh, over uh, Pasen. She is still very strong in the church. Ze is echt heel sterk in de kerk. We were driving her up and down. We waren haar overal aan het toebrengen. En nu komen ze met de kinderen in de kinderwagen. God die kijkt. Zoals Dikken uh, mensen ook gingen ophalen. Het lijkt misschien alsof het niks is. A time is de tijd die komt. That's what call it Dat bemoedigt mij. It may look like I'm doing nothing. Het lijkt alsof ik niks aan het doen ben. No. Nee. God is watching. God die kijkt. During the week I opened Google. I mean I opened the, uh, YouTube. Gedurende de week heb ik YouTube geopend. You know each time I see about five people, ten people watch my book, uh, watch my preaching. Soms kijk ik vijf of tien mensen hebben mijn video bekeken. Zeg ik oké. I did not know. Ik wist niet. There was a woman and somebody in South Africa who downloaded all my messages. Dat er iemand een vrouw was van Zuid-Afrika die heeft al mijn boodschappen, mijn preaching gedownload. Allemaal. En die heeft het daar in YouTube gezet. Nee, nee, nee. Nee. I saw another group. Ik zag een andere groep. The best preachers. De beste predikers. By topic. Door uh, de, de onderwerp. En ik was daar ook. Halleluja. Amen. The best preachers. De beste predikers. By presentation. Door presentatie. En ik was daar. Amen. Halleluja. Amen. And I was one of those. And my message Hallelujah. was one hour and a half. Hi. And it was under half you. Was that chemistry? Yeah. Chemistry, no. Hallelujah! Hallelujah. Ah, praise the Lord. Amen. 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 <laughs> and the other group, they call themselves Tilburg Health Talent. And the other group, they call themselves Tilburg Health Talent. And I saw the mayor, and I saw some other people there. Do you know? I was one of the stars. I was a kind of sick. Come to you. 
Ik was ook een van die mensen die daaronder hoorde. Ik ben vergeten wat ik aan het prediken was. High calling of God. Huh? High calling of God. That was yeah. the topic. High calling of God. Ah, God will call us Oh, God die zal ons uh, hoogroepen. Some of those people, they put their, the, the, those who spoke and did everything, five minutes, ten minutes. My message was one hour, fifty minutes. Mijn, mijn boodschap die was één uur en vijftien minuten. People. Mensen. Your effort yeah. will come to glory. Alle, u, alles wat u doet, die zal tot gedachten is komen. Misschien lijkt het alsof het niks is, dat God zal je shockeren. Ik was zo gewoon met mijn telefoon aan het spelen. Opeens zag ik zo van, hé, Eke, zo weg. Dat uit de 160 preachers... I'm one of them who are the best preachers. Me. Uit 160 predikers en een van hun als de beste ikke. That's what. What? Yeah, popular videos. Popular videos. Okay. Was populaire videos gezet. And they said presentation. See me here, school. Presentation. Zeg me zie me hier als school. Best dressed pastors. I'm one of them. <laughs> <laughs> Hallelujah. Amen. Amen. <laughs> But. What am I saying? What second key? I am in the ministry where I see people give to God. Ik ben in een bediening hier waar ik zie dat mensen geven aan God. I want to disappoint you. Ik wil u teleurstellen. You understand? Right. Because you say, Pastor, I want to pay for the piano. Je zegt van Pastor, ik wil betalen voor de piano. But he said, Pastor, I want to pay for it. Iemand anders die zei van ik wil ervoor betalen. And when I see the what she has done. En wanneer ik zie wat zij heeft gedaan, dan uh, neem die al de zegenen. So I can still refund your money if you want. Dus ik kan nog steeds het geld teruggeven als je wilt. So let me give it to that person to do. Dus laat me yeah. ook aan die persoon geven om het te doen. You have done enough. Je hebt so genoeg much. gedaan en je hebt zoveel gedaan. The memorial is coming for you. Yeah. Gedachten is die kom. Yes, come into your house. Uh, that's a good idea. That's okay. a good idea. Yeah, very good idea. Yeah, yeah. So, Dickie, when you're coming, please, uh, uh, you guys branch off. Dickie, when you come, then uh, come even langs mij. Okay, the people that come, you know. Yeah, yeah. Yes, I know. Okay. All right. Is there any way? Or maybe we can just uh, go down to a place. Yeah. All right. Okay, you call me when you guys are there. Yeah, yeah. Uh, yeah. Okay. okay. You know they have time, Pastor. Okay. You know they have time. Ja, ja, dat is toch. Mm -hmm. So we are going to deal with that. Dus we gaan daarmee. Uh, nou, wat ik zeg, dat we are not struggling to do things for God. Dat wij niet strijden om de dingen voor God te doen. That's what this man was doing. Dat is wat deze man aan het doen was. I see it in this ministry. En ik zie het in deze bediening. I can't remember when I ever told people give, give. I ik kan, ik, ik weet niet wanneer ik mensen heb gezegd om te geven, geven. I can't remember when I put box in the front as everybody come out there and put money there. Ik weet no, nog nooit dat ik een bakje daar heb gezet en zeg. That's not about giving to God. Dat is een niks slecht om te geven. But when God touches your heart, He will touch your finances. Maar wanneer God je hart aanraakt, dan raakt Hij ook je financiën. All my prayers say, God, give me so that I will present back to you. Alles wat ik doe is God geeft me zielen en ik geef het terug aan Hem. He knows how to regularize the finances. Hij weet hoe alles te regelen met de financiën. Other pastors are turning the other way around. Maar andere pastors die hebben het anders uh, geregeld. I was watching this man called Gino Jenkins or whatever. Ja, yeah, ik heb deze man gezien van uh, Gino Jenkins. He was talking about T.D. Jakes. Hij was aan het praten over T.D. Jakes. Having to go to Jamaica. Die naar Jamaica moest gaan. And he said before he come here, they must give him 50,000. En ik heb gehoord dat voordat hij daar komt, moeten ze hem 50,000 geven. And it must be first in his bank before he goes there. En het moet eerst in zijn banken komen staan voordat hij daar naartoe gaat. Wat doen wij mensen? What are we selling? Wat zijn we aan het verkopen? This man is so powerful enough that he himself can literally pay for that to bring the gospel to people free from his own even books alone that he writes. Deze man die is zo 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 krachtig zeg maar financieel dat hij dat zelf kan boeken en het woord gratis geeft. These people have money. Deze mensen die hebben het geld. And for somebody to pay into your bank account before you go there is like. 
Jamaica, that I don't even trust you. So I need that money before I come. You are not like a doctor or what? Dat is dat is zo zo apart dat het gaat eerst in die bankrekening moet zijn voordat hij zelf daar naartoe gaat. Somebody suffered and you are the one making money out of it. Jesus was crying, Oh God, my Father. Oh my Father, why have you forsaken me? And some pastor is making money out of preaching the same Jesus and him crucified. Iemand die heeft geleden, Jezus die was aan het, aan het huilen. En nu beginnen pastors dus geld te verdienen vanwege hem. People. Mensen. And even told the people, Ik heb zelf aan de mensen verteld. I have my own who money, not your so my who money. What are we doing? Ze hebben zelf ook hun eigen mensen die die geld moeten accepteren, zeg maar niet uw mensen. Please stretch up your hand here. Yeah. Strek uw handen. Please, please let pastor finish well. Pray for me, whatever in your heart. Please pray for me. I don't know, this woman has started good. I don't know, they, they want to go, I don't want to see that. I want to give you the word until that very day. I will not deceive you by the grace of God. I will not deceive you. I will not deceive you. I will not deceive you. Pray for me that I don't make merchandise of you. I don't make commercial out of you. I don't make money out of you. I don't show you. I don't preach. I don't teach you any falsehood that will on that day that you will be accountable. On that day you will go to hell. And God will say it's from your pastor. God for me. I want to remain faithful. May the Lord give me the wisdom. Give me the heart to remain faithful until the day that every one of us will be with Jesus. Amen. I need you to pray for me so that I will keep on giving you the word. Ik wil dat u blijft bidden voor mij zodat ik het woord kan blijven geven aan u. I'm stopping here. Ik stop hier. Two times I went to Rotterdam. Twee keer ben ik naar Rotterdam gegaan. I remember those days with you to interpret for me. Ja, ik weet nog die dag uh, om te vertalen. They said we are gonna, they are gonna buy our fuel. We said no. Ze, ze hebben gezegd van uh, we betalen voor die benzine. Ze zeiden nee. Me how much? Ze hebben gevraagd hoeveel vragen. Do I need to charge for me to preach? I said nothing. Moet ik, uh, moet ik geld vragen om te prediken? Nee, ik zei niks. And they eventually collected money. En zij hebben zelf geld bij elkaar gezet. Gave me the envelope. Gaf mij een envelop. Two times. Twee keer. I raised it up. Ik heb het uh, zo uh, opgeheven. Pray. Ik heb gebeden. En geef het geld terug aan de minister. Ik heb, heb geen enkel geld van hun ontvangen. Vraag maar aan de kerk. De Heart of Love kerk. De, 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 de pastor die is nog steeds daar. Ik ben ook naar Pastor Gladys kerk gegaan. Ik heb niks uh, aangenomen ook. But I saw it the ministry. Maar ik heb het in de bediening zelf teruggezet. Maar vandaag, I am not lacking. Ik, uh, am, um, ik mis Today, niks. Vandaag, I am not begging. Ik uh, ben niet aan het spreken. Vandaag, I'm still watching strong. Ik ben nog steeds sterk. In, this building. in deze, in dit gebouw. And yet we don't talk about money. En toch praten we niet over geld. Because God knows. Omdat God weet. I take the 300 from them. Ik neem de 300 van hun. That's all I get. Dat is alles wat ik uh, heb. En geen gunst dan van God. But this man's soul. Maar deze man die heeft gezaaid. And the Bible says, en de Bijbel die zegt. That God says now, dat God zei nu. Is de tijd om deze man te redden. I will continue next Sunday. Ik zal volgende week zondag daarmee doorgaan. Because I will show you how it is important for us to evangelize. Want ik zal u laten weten hoe belangrijk het is voor ons om te evangeliseren. Listen, God is not waiting. Listen, angels don't evangelize. Engelen die doen het niet evangeliseren. First Peter chapter 1 verse 12. You see, the angels they want to look into what we have, what we are doing, like evangelizing. I'm talking about the things of Jesus. They are not permitted. Ze zeiden, de engelen die kijken naar wat wij doen, praten dan dat de mensen. Zij zijn niet toegestaan om dat te doen. The way they are so powerful, de manier hoe ze zo krachtig zijn. Angels can evangelize, let's say, 500 people. En een engel die is zo krachtig, die kan zeg maar 500 mensen evangeliseren. Within a minute. In één minuut. Like they were not, with their power, Met die kracht dat ze hebben. They are not supposed to do zij horen niet die evangelisatie te doen. Jesus says, look at, look, just look at the harvest is dry. Jezus die zei, kijk gewoon naar die oogst. But he says the workers. Maar die zei, de werkers. Die zei niet zo veel. He could have to heaven and say, angels. Hij kwam naar de hemel kijken en zei, engelen. Come down. Kom naar beneden. But he said, go with me. Maar hij zei, ga u. Me and you. Ik en u. We must do it. 
Wij moeten het doen. But we will see how this Cornelius, maar we hebben hier gezien deze Cornelius. Who didn't know Jesus. Die, die, die Jezus the angel kende. Says, de engel die zei. Somebody is coming to speak to you. Iemand die komt naar u pra- bij u praten. He will tell you what to do. En hij zal je vertellen wat te doen. God is waiting for you. God die wacht op u. God is waiting for you. God die wacht op u. Evangelism is one thing Jesus is having pain in his heart. Evangelisatie is een van de dingen dat Jezus de pijn heeft in zijn hart. I will show you when we come next time how this man. Ik zal u laten zien volgende week als hoe deze man. Who a gentile. Die een heiden. That Peter cannot touch him. Dat Petrus hem niet kan aanraken. Yes, because it was given to them like that. Want het was zo gegeven aan hun. But right now. Maar nu. God needed to use him. God moest hem gebruiken. A Jew. Een uh, Jood. To reach a Gentile. Om een, een uh, heidene aan te raken. Many of us here. Vele van ons hier. We avoid people. We vermijden mensen. But these are the people we need to reach. Maar dit zijn de mensen die wij moeten aanrijden. If we don't evangelize them. Als wij hen niet evangeliseren. They're going to hell. Dan gaan ze naar de hel. This is my family. Is that my family? They smoke, they drink. Zij, zij drinken en zij roken. Ik kan niet daar zijn. God wants you. Maar God die wil dan. Listen to me. Luister naar mij. How do you catch a fish? Hoe vang je een vis? How? Hoe? You don't catch a fish. Als je die vis niet vangt. With the thing that you eat. Met, het, met dat is iets wat je eet. Listen to me. I love rice. Ik hou van rijst. Fish doesn't eat rice. Een vis die eet geen rijst. I like goat meat. Ik hou van geitenvlees. Especially the one that is not uh, with the skin, the bot one. Vooral degene die uh, niet met die huid uh, eraan vastzit. If I say I love grease meat and I go see and I want to, I want to catch other fish. Als ik hou, ik hou van grease meat en al die andere en ik wil een vis vangen. I will be there the whole day. Dan zal ik daar de hele dag staan. The fish will look at my food and you turn the de vis die zal kijken naar mijn eten en die zal gewoon zichzelf weer draaien. But what does the fish need? Maar wat heeft de va- vis nodig? The earth worm. Die heeft die, die, die worm nodig. And that thing you don't buy it in supermarket. En dat koop je niet in de supermarkt. You get it in the soil, dirty soil, in the swampy place. Je krijgt het gewoon in die vieze aarde, zo in de modder. And you pick that thing up, your hand will fill that with rubbish. Je pakt het zo op van die aarde af en dan is je hand helemaal vies. And the worm will be doing like this. En dan zal die worm zo een beetje zo doen. And you basically put it in that hook. En dan zet je zo uh, heel voorzichtig zo in die haak. And do like that. En dan ga je zo doen. The moment the sink goes down. Op het moment dat het naar beneden gaat, the fish said, oh, delicious. Oh, dan zegt die vis zo van, mm, lekker, yummy, yummy. And it will go there, oi, and en dan zal dan zo zo gaan, oi, en dan pakt hij. And you just do very easily and get it like that. Heel snel pakt hij dan, ga je hem naar beneden. Food has come. Eten is gekomen. Your hand is dirty. Je hand die is vuil. Your heart is what? Maar je hart is blij. Blij. Klopt, schoon. What am I saying? Wat zeg ik? We can reach those people. Je kan die mensen aanraken. And our hands may be dirty. En onze handen die kunnen misschien vies worden. Our heart will be pure. Maar onze hart zal puur zijn. Let's change our mentality. Laten we onze mentaliteit veranderen. Let's have pity on these people. Laten we echt zelf um, medelijden hebben op deze mensen. When I've finished teaching us this. Wanneer ik klaar ben met ons dit aan te leren. We will see that many of us we are becoming alone for a long time. Dan zien we dat wij voor heel, heel veel jaren alleen zijn geweest. Voor jaren. There is, and there are a lot of people suffering. Er zijn heel veel mensen aan het lijden. Who don't know Jesus. Die Jezus niet kennen. That we can reach out to them. Dat wij aan hun kunnen reiken. And many of them are the Gentiles of Cornelius. En vele van hun die zijn de heidenen van Cornelius. But the Peter of today who said I don't want to touch anything that is evil. U bent de Petrus van vandaag die zegt, ik wil niks uh, dat er slecht is aanraken. Kind of ik wil niet, nooit met die dingen te maken hebben. May God change our heart. Dat God onze hart verandert. That is in this place. Dat in deze plek. There are no Africans. Er zijn geen Afrikanen. In, this church. in deze kerk. There is no people from Curaçao. Er zijn geen mensen van Curaçao. We are all going to be together. So wij zijn allemaal samen. We are going to work together. We werken samen. We are going to love one another. We gaan zullen van elkaar houden. We are going to support one another. We gaan elkaar bemoedigen. We are going to have one goal. We hebben één doel. So that we can reach Cornelius. Zodat so wij Cornelius kunnen aanraken. Anders. Because of how we are wired, we may not reach them. Vanwege hoe wij in de mentaliteit zijn, zullen we hun niet aanreiken. We need to reach them. 
Wij moeten hun aanreiken. And when they come to church, we are together. En wanneer ze naar de kerk komen, dan zijn we één samen. Not when three Italians are talking and one African is coming to stop the topic and they move away. It's not going to happen and we are not going to win souls like that. Niet als er drie Italianen aan het praten zijn en één Afrikaan komt erbij en dan gaan ze ergens anders staan om uh, niet meer te praten. Zo and kunnen no we geen zielen winnen. And no African people. En geen Afrikaanse mensen. We will tell people why these people are mental. Why these people are mental? Die gaat ook zeggen van waarom praten people mensen? Waarom praten people mensen? That is their language. Dat is hun taal. Trust God, they will not talk against you. Maar vertrouw God dat ze niet over u praten. We are a people of God. Wij zijn mensen van God. So we are going to change our mentality. Dus we gaan onze mentaliteit veranderen. And be able to reach Cornelius. Om Cornelius uh, te kunnen. Uh, Whose heart uh, is already tender for the, the word of God. Wiens hart die is al uh, tender zeg maar, voor het woord van God. God, has prepared them. God die heeft hun voorbereid. We need to Wij moeten naar hen toe gaan. A girl came last Sunday, she googled us. These are people that God has prepared. She googled us and she came, but today she's not here. Nobody followed her. Yeah. Yeah. Yes. Why is she not here? Uh, today uh, they don't get contacted, but during the week I was speaking with her, but I'm doing a little bit. Yes. Okay. Okay. Very yes. good. Keep walking on yes. Because these are Cornelius God is bringing. Want dit, dit is de, de, de Cornelius dat God aan het opbrengen is. We need to reach out to other people. Wij moeten naar andere mensen toe gaan. By the grace of God. Door de genade van de Heer. When I finish this teaching. Wanneer ik deze onderwijzing af heb. I thought I was going to finish it today. Ik dacht dat ik het vandaag af zou hebben. I'm going to teach about angels. Ik zal uh, gaan uh, onderwijzen over engelen. Oh, there are a lot of things you don't know about angels. Oh, er zijn heel veel dingen dat u niet weet over engelen. It will blow your mind. Het zal je helemaal uh, shockeren. By the time I finish it. Als ik het af heb, dan zal u de engelen van de Heer appreciëren en hun kracht. Amen. Amen. Lay hand upon yourself. Father, in the name of Jesus, I present every peer in this auditorium. Any one of them who have heard about me. Peer that you have set aside to reach out to people. And yet he was struggling. And yet he was adamant. And yet he was arguing. And yet they have done love to go and reach that colonials, the Gentile. Many of us are like that here. We feel that we have understood you. We feel we have the doctrine. We feel we have all that we need with God. He doesn't care if the world is going to hell. Father, change our mentality today. Let our life be a good season. Let our soul be somebody that when people look upon, they will see the grace of God. That we don't even need to evangelize people. But the thing that comes out of us, the, the heart of Christ, the personality of Jesus, the love of Jesus, will radiate around us. And people will say, take me to your church. Take me to your church. Some days, some weeks ago, there was a witch who was saying, I am taking her to win souls. I am taking her. I am possessing her to win souls for Satan. Oh, when I heard that, I was disappointed. I was ashamed that the witch is preparing somebody to evangelize, to win more souls. And here we are Christians. We have no one thought. We don't even have the iota of such desire to win souls for Jesus. And Christ is crying. And Christ is agonizing. And when he looks down on us, we have the potentials. We have the faith. We have the lifestyle. We have the finances. We have the resources to reach people. We have the personality. We have the word of God. We have the testing money to reach people. And yet we shy away. If we don't do it, Satan will do it. And the kingdom of hell will be populated. The kingdom of hell will be populated. And the kingdom of Jesus will be depopulated. God forbid. I said no. God forbid. I said no. That will not happen. Today, oh Lord. We surrender our heart. Today, oh Lord, we make commitment. We change our ways. We are sorry, Father, to relax. We are sorry, Father, to be lazy. We are sorry, Father, to be selfish. That we have gotten so much from you. And we are not reaching out to souls. We are not reaching out to people. From today, we will depopulate them. Depopulate. Depopulate. Depopulate hell. In the name of Jesus. And populate heaven. In the name of Jesus. Father I am looking unto you today. That everyone who has laid their hand on us. Give us that heart. Give us that heart. Except we have that love. It will not happen. Except we have that hunger. Except we 
look at Saul and we ask ourselves, where is this one going? Where is this one going? We are looking at our brothers. They are marching on to hell every single day. We speed. We look at our friends. Our friends. We look at our families. They are marching towards hell. And we are rejoicing every Sunday. We are clapping every Sunday. And we are speaking in tongues, oh God. When we this when we this oh Lord, there is somebody there who we have to reach. That Peter could not reach Colonius. That God himself was doing the evangelism. Sending an angel. Sending an angel. So, Cornelius, my God and my Father, you will not send an angel. We will do it. We will do it. And we say, Amen. We will do it. Help us, O Lord. Give us that heart. Give us that mind. Give us that fire. The fire of salvation. The fire of evangelism. Keep it upon us. Help us to be running. And running and running. For this and urgently. Because we are coming back. Which soul are we going to give you? Which people are we going to say on that day that we have built? my soul to you. I gave my all to you. What have you given unto me? What have you given unto me? My father's house on a bowl I left. What have you presented back to me? Not even a soul to give back to our Lord. Not even a soul to present before him. This is not going to be our portion. We ask for forgiveness. From today, we don't look upon our suffering. We don't look upon our pain. We don't look upon our finances. Did I die in vain? Who will reach that woman? Who will reach that man for me? Who will reach those people? If we don't do anything, there are psychologists in this country, and all of them they are going to yoga. Many people, professional people are now in yoga. Our teachers, the teachers of our children, they are not practicing yoga. Let me tell you, my brother, they are not reading about occultism. The doctors who who are printing you, they are all occult members, and because. Christians are burying their head. And we are saying, oh, the world is going haywire. The God, the world is going burn us. Why not? Because we are doing nothing. We are not praying for souls. We are not praying for souls. We are not. We are praying for ourselves. I want a child. I want a woman. I want a woman. I want finances. Shame on us. May God forgive us. That from today, we shall be picking up. Evangelism. Evangelism is the best that anybody could do. It is a privilege that we can stand in the gap. It is a privilege that we can change heart. We can change hope. We can come people around. It is a privilege. Angels, they try to look into this. And they were not allowed to evangelize. They don't have the heart of evangelism. They cannot understand evangelism. Because they are never sinful. They don't know how a man could live in sin. So they cannot preach you about sin. They cannot make you to change your mind. But when we know that we were once like everybody, we know what to say. We know what to say. We know what to say. And to stand fight one another. So they don't know about salvation. They don't know about evangelism. It is iron that we call iron. It is we that we reach our people. Father God Almighty, I pray that no child will remain the same here today. That they will not do the things of the world. They will not go and evangelize and be captured by witches and wizards because of what they eat, because of what they drink. No witch and wizard will initiate any child in this church. I stand against it in the name of Jesus. They will not take my the people's soul. The people God have given me. Child have initiated into devil God. Child have initiated into occult. Child have initiated into witchcraft. In the name of Jesus. Father, I pray from today. Open the scripture to us. Many of us have the ability. Many of us have the opportunity to read the Bible. And yet we don't go. Yet we don't read the Bible. There are people in China. They have only one Bible passage. They have only one page of the Bible. And they cherish it. They hold on to it. They cry for seeing the Bible. And here we have the Bible. And yet we are not reading it. These people, these Chinese people, they will stand up on that day. On the day of judgment. And against us. Because we have the opportunity. There are people today that in their country, in Saudi Arabia, that today, that they can never sit down today and listen to church on a Sunday. It is not happening. But here we are. Nobody, nobody is fighting us. Nobody is taking us away. And yet, and yet, we are still struggling. 
We gotta stand for our Jesus. We gotta stand for our Jesus. We are ashamed. We are ashamed. We are ashamed. We cannot walk on the street with Bible. God forgive us. We not go about with the electronic Bible. We not carry the iPad, the phone. We cannot carry the reading Bible, the printed Bible because we are ashamed. We cannot preach Jesus. We cannot pray in the restaurant because we don't want people to see us as Christians. And yet the Muslims they pray in every four corner of the street. They pray the Buddhists. We see them everywhere they are. They wear the same clothes and they do everything. But we are full of secret. We are full of hypocrisy. And yet we have the Spirit. We have the light. We have the Father. We have the Son. We have the Holy Spirit. That's what happened to Colonius. He didn't have any of those things. But God, but God said enough is enough. You have been religious enough. But now I'm going to say you, there is only one way. And Jesus is that way. And he sent Peter. Who are my Peters here? Who are my Peters? Raise up your hand and commit yourself to God. Say, Father, I'm sorry. I cannot put down anybody I have saved. I'm not putting anybody that I can have thought around. Please, Father, help me. Make me a Peter today. Make me, make me a Paul. Make me a Barnabas. Make me a Silas. Help me today. Make me, make me, make me a woman of God. A Holy Spirit person. I need to go in authority. I need to reach the, the Muslims. I need to reach the people of the world. The Buddhists. I need to reach even Christians who call themselves Christians. But living in hypocrisy. Let my life challenge them. Let my ways challenge them. Let my dressing challenge them. To know there's no hypocrisy. That Jesus is real. And that we can change them by our lifestyle. In the name of Jesus. Let me see people who will be Peter today. People who will be Titus. People who today will be Timothy and going out there with the infilling of the Holy Spirit to change life, Father. They have raised up their hands. Father, reach them. Father, touch them. Father, make it, make it possible to my people that from next week we will reach out to souls. We will reach out to souls. We will show them love. We will show them commitment. We will show them love in the name of Jesus. Have mercy upon us. Are we even born again? Are we born again? Because you're not born again, you cannot change any world. Is your life ready for Jesus? Or is your life speaking to high heavens to God? So first of all, make peace with God. So that you will be an ambassador. The Bible says to wish that God will reconcile the world in Christ Jesus and has made us ambassadors and committed the, the world of reconciliation into our hand. To wait that God will reconcile himself with the world. Father God Almighty, reconcile with us. Reconcile with us. Reconcile with us. And help us so that we will reconcile with others. Every rubbish that we need to surrender, we surrender today. Everything that is putting us down, we surrender them today. Any altar that we have been building without knowing you, today be crushed and be lighted up and destroyed by fire. Any altar that is not of Jesus in our heart. Altar, altar of self, altar of deception, altar of rage and anger, impurity, altar of pride, selfishness, be burned by fire. Holy Ghost, fire. And let God do something in our heart and make us ambassadors. Amen. In Jesus' name.